میں بھی آپ سے بات کروں گا لیکن کیونکہ ہم پوری دنیا میں بتانا چاہتے ہیں اپنی مظلومیت کی کہانی اور اس کا جو مقصد ہے وہ کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے ہم صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ وکٹم ہیں اور یہ اس سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہو رہا ہے تو میں اب انگلش میں اس کو کہوں گا تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ٹو ڈے دس پریس کانفرنس اور دس کنورسیشن وی آر ڈوئنگ اٹ جسٹ ٹو اپرائز دا ورلڈ دا ورلڈ واٹ آر واٹ از دا اسٹیٹس آف ہیومن رائٹس وائلیشن ان ان پاکستان اینڈ پرٹیکولرلی بول ٹی وی وی ہیز بین فیسنگ دس سچویشن فار کوائٹ سم ٹائم لاسٹ ایئر آر پریزیڈنٹ نبیل جکورا واز کڈنیپڈ اینڈ وی ہیڈ آل دا فوٹو گرافس وی ہیو دا ایویڈنس وی ہیو دا وہیکل نمبرس وی ایون شوڈ دا پکچرس آف دوز ہو کڈنیپڈ ہم بٹ نو ون پیڈ اٹینشن ٹو دیٹ He was released after a few days. Nobody has asked question to those who kidnapped him. Then what we witnessed, what we experienced, there were vehicles, special vehicles, which are called Dalas in our language, Vigo small trucks. We all know who carries them. They were coming to surround the bowl buildings in Karachi. They were following our journalist and uh, they also uh, went to the house of our co-chairman, Shweb Sheikh. Our finance people, marketing people were being followed and uh, at Karsas, a couple of weeks back, uh, our staff was stopped but then they, they were allowed to go. Three days back, Mr. Akash Ram, who is head of marketing department of Bol. Some unknown people entered his house forcibly and uh, they dragged him out. They put him in that small truck and took him away. Besides that, they also picked up three more people. One was a cook, other was a guard. And uh, then there was another guy who was picked up He was caretaker of the building, 75 year old, a patient of diabetes. We don't know whether he is getting his medicine or not. I decided to hold this press conference because when I heard the appeal of mother of Akashram, she was crying. It really touched my heart. She is a Hindu by religion. She was appealing to the Chief Justice. She was appealing to the army chief and she was saying that Muslim people, I am giving you Allah's advice that my son will be able to give me a son. It really touched my heart. That's why I decided that we should come forward and we should, we should go to the, we should approach those organizations who do see these type of incidents, these type of atrocities. Her mother said, he is not a Muslim. I agree he is not a Muslim, but he is a patriotic Pakistani. Usne Pakistan ki baut khidmat ki hai. He has served Pakistan and he is serving Pakistan. And we don't have any animosity. Please return my son. The point which I want to highlight, which I want to make is, we have seen religious minorities being treated differently, discriminatory attitude we have seen. Government has, in the past, our authorities, they have always tried to uplift that, tried to improve that. But in past, whatever happened, whatever atrocities inflicted, they were done by the individuals or by some groups, not by the government, not by the state. Here in this case, in Akashram's case, a Hindu minority member has been picked up by government or state. 
It has destroyed the image of Pakistan. Is there someone who take note of this situation, how serious it is? Pakistan can face a lot of loss, great damage, European Union, Americans. We are trying to go for an agreement with IMF. But here, what we are doing with our minorities? This is a very sad situation. And I would also like to say that we are not challenging authority of any institution or any individual. We are just explaining how we are being victimized. The purpose of this conversation is only just to get Akash Ram back and also warn those who are controlling the affairs that this is something not good for the country. You are damaging the interest of this country. You are, by doing this, Allah na kare, khuda na kare, there can be a stigma on the name of my country. It's a country of 22 crore people. It's a nuclear state, resilient people who have always stood with the with the, with the right. So these are our humble submissions. We are victims and we are appealing. World organizations, human rights organizations, to put your influence, to tell these authorities, don't do that. It has great connection with what is happening in the country. Akash Ram has no animosity with any government agency. It is Bol. It is, it is the coverage which, which Bol gives. And what we have done wrong, what we have done against Pakistan, according to the law under which we get, we are supposed to apprise the public about every aspect of any incident. Our channel is open. We, we don't put any, uh, any ban on anything. Yes, what we did during the last three, four, five days, there was abuse against judiciary. And we decided not to show, not to, not to, uh, not to air the voice of those who were abusing judiciary. That's all. And this is what our constitution says. This is what the constitution of Pakistan says. All judicial and executive authorities have come, have to come in the aid of the Supreme Court of Pakistan. The conduct of judge cannot be discussed. Article 68 says, even on the floor of the house. But here, the judges were being called with the different names. And we decided not to air that. And we are proud of it. And we will continue doing whatever our law says to do. But we are not challenging any authority. We are simply a news channel. We, we don't have any force. We, we, we simply have this mic, this camera, and maybe this pen, these small phones which we used as cameras. That's, that, that, this is what we have. But what is our strength? The people of Pakistan, Constitution of Pakistan, and we'll keep on doing. Mr. Uh, Sadiq Jan, our bureau chief, he is with me, and uh, I would like him to say something. You can speak in English, you can speak in Urdu, whatever you like. Uh, thank you. Sami Ibrahim Sahib has mentioned the Akash Sahib. If you give me a chance, I will give you a clip. Please. And Sami Sahib has said that when we have given him the pain of his pain and the pain, اور وہ کرب وضیعت وہ دیکھی اور ان کی جو گفتگو سنی تو اس کے بعد پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ آکاش کا کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے تو وہ سمیب رحیم صاحب سے ہے مسئلہ ہے تو وہ عمران ریاض خان سے ہے مسئلہ ہے تو وہ ہمارے ان دیگر دوستوں سے 
جن کے ساتھ پہلے بھی ہوا عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا سمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا صدیق جان کے آپ کے ساتھ کیا ہوا جمیل فاروقی کے ساتھ کیا ہوا تو مسئلہ ہم لوگوں سے ہے تو ہم میں ہم سے بات کریں جو کرنا ہے ہمارے خلاف کریں ان کا کیا قصور ہے آکاش کا کیا آپ آکاش کو اٹھا کے لے گئے اور پچھلے ایک سال میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں کی گئیں اس نے پاکستان کے پجتر برسوں کے ریکارڈ توڑ دی ہیں پچھلے ایک سال میں جو پاکستان کے اندر ہوا ہے پاکستان کے عوام میں جا کے دیکھیں مایوسی دیکھیں تکلیف دیکھیں لوگوں کو اندھیرہ نظر آتا ہے مستقبل تاریخ نظر آتا ہے ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے یہ حالات کر دیے گئے ہیں پاکستان کے اندر آپ نے صرف زد اور انا کے اندر اپنے ذاتی مفادات کے اندر میں چاہوں گا کہ میں آکاش صاحب کی والدہ کا وہ کلپ آپ کو ضرور سناؤں جو بول نے رپورٹ کیا اور جس نے ہر پاکستانی کو سوگوار کر دیا تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ کیا کر رہی ہے ہماری حکومت اور ہمارے وزیر خارجہ بلاول صاحب جو پوری دنیا میں جا کے اپنی سی بی جمع کراتے پھر رہے ہیں ان کی حکومت ہے وہاں پر سندھ حکومت ہے ہم نے گاڑیوں کے نمبر تک بتا دی ہیں ہم نے تصویریں تک دکھا دی ہیں کہ کون لوگ کے اٹھانے والے اور تین دن میں کوئی کسی طرح کی کاروائی جو ہے وہ نہیں ہوئی یہ ذرا سنیے بیٹے کی جدائی کے حوالے سے بیٹے کی جدائی میں نٹھال آنکھوں میں آسو دل میں بیٹے کی واپس کی واپس کی آس آکاش کی دکھیانی ماں کی بازیابی کے لیے فریاد ویڈیو پر آپ نے کہا آکاش ہندو ضرور ہے لیکن ہے تو پاکستانی غریبوں کی مدد کرتا ہے ملک کے لیے ہم نے کیا کچھ نہیں کیا عدالت ججیز اور ملک بھر کے مسلمانوں سے اپیل ہے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے آکاش مجھے بہت کیا آتا ہے مہربانی کر کے میرا آکاش مجھے واپس کر دے اپیل ہے اس ماں کی جس کے بیٹے کو تین دن سے لا پتہ کیا گیا ہے اور ابھی تک نہیں بتایا جا رہا کہ اس کے بیٹے کا قصور کیا تھا اس ماں کو نہیں پتا لیکن ہم جانتے ہیں اس کا کوئی قصور نہیں تھا قصور بار ہم لوگ ہیں جو ہم بول پہ بول رہے ہیں اور اس قیمت کوئی اور چکا رہا ہے کبھی شویف صاحب کو اٹھایا جاتا ہے کبھی چھاپے مارے جاتے ہیں کبھی دھمکیاں دی جاتی ہیں اور اب آکاش کو اٹھا لیا گیا ہے کیا یہ ہماری ترجیحات ہیں پینتیس لوگ آٹے اور راشن کی لائنوں میں لگ کے اپنی جان دے چکے ہیں کراچی میں تین ماہ میں اکیس ہزار جرائم ہوئے ہیں روزانہ دو سو تیتیس وارداتیں ہو رہی ہیں ہر گھنٹے میں دس وارداتیں ہو رہی ہیں ہر دو دن میں ایک انسانی جان جو ہے وہ کسی کرائم میں جا رہی ہے چوٹ ڈاکو لٹے رہے انسانی جانے لے رہے ہیں اور ہماری ترجیحات کیا ہے کہ بول کو بولنے سے روکنا ہے اور اس طرح سے ظلم جبر تشدد اور یہ فستائیت جو ہے اس کو برقرار رکھنا اور نئے ظلم کے ریکارڈ جو ہے وہ قائم کرنے تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ آج تو ہم یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ چیزیں سامنے رکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے کہ اگر دو تین دن کے اندر اندر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا پہلی بات ہے کہ فوراں ہونا چاہیے اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے کوئی الزام ہے تو آپ عدالت میں پیش کرتے ہیں آپ قانون کے مطابق کاروائی کرتے ہیں جو کہ نہیں ہے ہمیں بھی پتا ہے کچھ نہیں ہے آپشن پھر یہی ہے کہ سوار کے دن سے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے کیمپ لگائیں ان کی فیملی کو بھی بلائیں ان کی والدہ کو بھی بلائیں اور ہم سب سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے بیٹھ جائیں جب سپریم کورٹ کی آئینی ذمہ داری ہے 
کہ انسانی حقوق کی پامالیوں پہ سپریم کورٹ نے ہی حرکت میں آنا ہے اور ان کو ایکشن لینا ہے تو پھر ہم سپریم کورٹ کے سامنے کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں گے اور اس وقت تک نہیں اٹھیں گے جب تک آکاش واپس نہیں آئے گا نہیں آئے گا کوئی یعنی اگر کوئی سوال دوست اگر کرنا چاہیں تو وی آر ہیئر اینی کوشچن اف یو گائز وانٹ جی سب سے ہم نے بات کی ہے وی ہیو بین ٹاکنگ ٹو دی اتھارٹیز ایوری اتھارٹی سیز دیٹ وی ڈونٹ ہیو آ کاش دس از واٹ از دا پریکٹس دس از سم تھنگ نیو ان دس کنٹری پیپل آر پکڈ اپ دین دے 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 ریمین ڈس اپیئر فار فائیو سیون ایٹ ٹین ڈیز اینڈ دین آل آف اے سڈن اسٹوری نیوز کمز دیٹ دا پرسن ہیز کم بیک ٹو ہز فیملی اینڈ دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹاک ٹو میڈیا دے آر ناٹ ولنگ ٹو ٹاک ٹو اینی ون اینڈ نو بڈی کوشچنس دوز ہو پکڈ اپ بٹ آئی ریمبر عمران خان اسٹیٹمنٹ ہی سیٹ دیٹ نارملی پیپل آر پکڈ اپ بائی دا پولیس بٹ دین دے آر کسٹڈی از گیون ٹو دا نام آلوم افراد and then whatever operation is done ya whatever malish jo hum is tarah zaban istemal karte hain it is done by na maloom afraad and then again the person is given to the police to return it back to the family but the important thing is that uh, it's almost one year now no one has been punished for uh, committing this uh, judicial torture uh, no one has been committed uh, no one has been uh, convicted no one has been asked a question تو یہ ایک بڑا ایک سوال اچھا ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اس ہال میں کسی سے پوچھ لیں سب کو پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے مجھے بھی پتہ ہے یہ کون کر رہا ہے سب کو پتہ ہے بٹ کب تک ہوگا یہ انٹل وٹ ٹائم ہاؤ لانگ اٹ ول کنٹینیو دیٹ از دا ریزن اچھا ہمارے ساتھ تو ہو رہا تھا ایک ہماری جو ریلیجیس جو ایک ایک مینورٹی ہے اس کے ساتھ آپ یہ کر کے پاکستان کے امیج کو پوری دنیا میں برباد کرنا چاہتے ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو لیکن واٹ میسج آر یو سینڈنگ آؤٹ ہاؤ انڈین میڈیا ول پلے ود دس ہاؤ اینیمیز آف پاکستان ول پلے ود دس فیکٹ کیا آپ نے ایک ہندو کو اٹھا لیا ہے اینڈ بن پکڈ اپ بائی سم گورنمنٹ ایجنسی سو ہم نے سب سے بات کی ہے ضلع کرنا بٹ ہمیں کسی نے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ سب کہتے ہیں جی ہمیں تو کچھ پتہ نہیں بس آپ انتظار کریں اٹس ویری انفارچونیٹ امتیاز اٹس اے ویری گڈ کوشچن یو ہیو آسٹ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے شاید ہم بھی کہیں اس میں رہے ہوں میں تو تب بھی جب بھی موقع ملتا ہے اس بات کی ہم معافی مانگتے ہیں اور ابھی ہمارا ریکارڈ بتاتا ہے چاہے جیو ہو چاہے اے آر وائی ہو کسی پر بھی کچھ ہوا ہے تو بول کے لوگ سب سے پہلے آئیں آگے اینڈ وی ہیو آلویز ریز دس ایشو کہ پیپل آئین پاکستان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ پیپل دے شوڈ لو ود دیئر تھاٹس اینڈ آئیڈیاز دے آر انٹائٹل ٹو لو ود دیئر تھاٹس انفارچونیٹلی جو میڈیا ہے وہ مفادات کہہ لیں دباؤ کہہ لیں کچھ بھی میں کسی پر کوئی تنقید نہیں کرتا بلکہ میں ان سے صرف یہی درخواست کروں گا دکھائیں ایک ایک کر کے سب کو ماریں گے پہلے بھی مارتے رہے ہیں ہمیں تو احساس ہو گیا اس کا اور میں تو یہاں پہ کہتا ہوں کہ یہ جیو کا مائک پڑا ہے اے آر وائی کا مائک پڑا ہے کوئی بھی چینل کسی پر بھی اس حکومت نے پابندی لگائی کسی بھی جرنلسٹ کو اٹھایا چاہے اس کا کسی بھی چینل سے تعلق ہے بول سب سے پہلے اس کی لڑائی لڑے گا اور ہم ماضی میں اگر ایسا نہیں کر سکے تو ہم تو اس کی کئی دفعہ معذرت کرتے ہیں ابھی بھی اس کی معذرت کرتے ہیں لیکن اکٹھا اگر آپ سب ہوئیں گے تو پھر یہ معاملہ ہوئے گا ادر وائز تو یہ ایک ایک کر کے ماریں گے تھینک یو ویری مچ جی تھینک یو تھینک یو بہت شکریہ نفس کی ہے حکمرانی لٹیرا کر رہا ہے پاس پانی بولیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تہا لاپتا تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر اہل خانہ پریشان بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال جو بچو ہندو ہوا پر آئے تھے جو کو ان پاکستانی مکہ مہربانی کرے پہ جو آکاش واپس کہو حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد تو گیاری ماں کی عوام سے دعاوں کی اپیل ظلم کی ایک اور داستان سمی ابراہیم اور صدیق جان کا آکاش رام کی بازیابی کے لیے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے پریس کانفرنس کا اعلان 
آخر کب تک کھلا رہے گا یہ محاذ بول رکھے گا تمام حقائق عوام کے سامنے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے